Las monedas que debemos tener en cuenta son las más ligadas a recursos chinos. Mike Jakeman, EIU. El sector manufacturero de Estados Unidos ya enfrentó su parte de dificultades en los últimos meses. Mike, ¿cuán importante es el PMI manufacturero Market publicado esta semana? Estamos relativamente confiados en relación a los gastos del consumidor de Estados Unidos. Creo que es justo decir que desde hace mucho tiempo el fuerte dólar y los bajos precios del petróleo serán los dos mayores desafíos de Estados Unidos y en cierto sentido el sector del consumidor ayudó a mejorar la debilidad de esas áreas. La razón por la cual estamos seguros en la relación a los gastos del consumidor de Estados Unidos es muy simple, es debido al fuerte mercado laboral. La creación de empleos continúa muy por encima de 200.000 al mes, que es un punto de referencia de una buena tasa, cuando se tiene cierta fuerza en el mercado laboral, lo que significa que cada vez más personas están recibiendo nuevos empleos. Ellos gastarán gran parte del dinero que recibirán en sus nuevos empleos. Tal vez lo que estamos viendo es que la tasa de población quedó ligeramente mayor de lo que esperábamos, lo que significa que los estadounidenses están optando por ahorrar dinero en lugar de gastarlos. Aunque las cosas son optimistas para Australia, ¿qué impacto tuvieron los eventos globales como China sobre la economía? La mayor y única tendencia de la economía australiana en los últimos 15 años ha sido esa enorme cantidad de gastos en el sector de recursos, particularmente las exportaciones de carbón y de gas natural. Como a menudo ocurre con esos grandes proyectos a largo plazo, usted tiene la fase de inversión cuando los precios son muy altos, porque las empresas están determinadas a participar en el mercado, y ahí cuando esas terminales y esas canteras comienzan realmente a exportar, se podrá ver que los precios tienden a caer de nuevo. Eso fue exactamente lo que pasó con Australia y la apuesta de ellos en este momento es que la enorme cantidad de exportaciones de recursos significará que el país se beneficiará en venderlas, incluso si los precios son mucho más bajos de lo que ellos esperaban. Los analistas los analistas temen que una guerra monetaria podría estar acercándose, con el euro amenazando dar a los regidores de política un incentivo para añadir estímulo monetario. ¿Qué debemos esperar del euro tras el resultado de la decisión de tasas del BCE? Eso es interesante porque cuando el BCE se reunió en diciembre, Mario Draghi había dado algunas señales muy fuertes de que iba a aumentar la cantidad de compras de flexibilización cuantitativa y recortar la tasa de depósito. En lugar de eso, vimos un pequeño recorte en la tasa y no cambiaron la flexibilización cuantitativa en absoluto. Creo que ellos probablemente continuarán con la flexibilización cuantitativa por un año o un poco más en la tasa actual. Y luego, como vimos en Estados Unidos, esas compras comenzarán a disminuir y serán recortadas para llegar a cero, tal vez a finales de 2017. Ahí tendrá una pausa y tal vez a mediados de 2018 comenzaremos a ver que el BCE gradualmente aumentará las tasas de interés desde el piso, que es exactamente el patrón que vimos con la FED y Estados Unidos en el año pasado. Por supuesto, el problema es que hay todo tipo de cosas que pueden ocurrir, lo que significa que eso puede retrasarse un poco. ¿Qué significa eso en términos de euro y dólar? Creemos que este año será otro año con un débil euro y ahí, cuando llegamos al punto en que el BCE comenzará a prepararse para apretar, veremos que el euro comenzará a fortalecerse de nuevo frente al dólar. El panorama negativo del S&P hizo que el Sloty cayese a su nivel más bajo en cuatro años. ¿Hay otras monedas que los inversores deberían vigilar esta semana? Esta semana para mí, a pesar del acuerdo con Irán, que es muy importante, el anuncio más importante a vigilar es el PIB de China del cuarto trimestre, que significa que las monedas en que debemos centrar la atención serán las que están más vinculadas a los recursos chinos y a la demanda de recursos. Por ejemplo, usted querrá observar al dólar canadiense y al dólar australiano. Lo que es muy interesante es que ambas monedas han perdido mucho terreno frente al dólar en los últimos seis meses, que tiene sentido porque los precios de las commodities han caído cada vez más rápido. 
Sin embargo, me pareció muy interesante que hoy la tasa de trading de China para el renminbi quedó ligeramente más alta y eso parece que ha calmado un poco a los mercados. Hubo pequeñas ganancias del dólar australiano y del dólar canadiense. A finales de esta semana veremos el PIB de China. Siempre tenemos una buena idea de lo que está por venir. Quedará cerca de 7% y eso ayudará a calmar un poco a los mercados porque en las últimas semanas ha habido mucha preocupación con respecto a China. Una cifra razonable del PIB significa que el rendimiento será ligeramente mejor que el de las últimas dos semanas. Mike, gracias por sus puntos de vista. Sam Meredith traerá informaciones sobre el anuncio del PIB de China de esta semana. Hasta pronto.